Also Genetik wird im Nachhaltigkeitskonzept, also dem Horizont 2020 der ÖBF zweimal erwähnt. Und zwar einmal mit dem Statement, dass der Erhalt und die Förderung der genetischen Vielfalt der ÖBF ein großes Anliegen ist. Auch der Erhalt der Arten, der Lebensräume, aber auch der genetischen Vielfalt innerhalb einer Art. Und zum anderen gibt es aber auch ein klares Statement der ÖBF, in dem sie sagt, wir als Nachhaltigkeitsunternehmen wollen keine gentechnisch veränderten Organismen in den Wald bringen. Also hier ganz klar die Unterscheidung zwischen genetischer Vielfalt oder Methoden der, der Genetik, der Züchtung und zum anderen aber auch eine klare Absage an gentechnische Verfahren. Die österreichischen Bundesforste haben zum Ziel, die genetische Vielfalt zu erhalten und zu fördern. Wir setzen zwar sehr stark auf Naturverjüngung, trotzdem spielt Pflanzung immer noch eine große Rolle. Und da sind wir natürlich bestrebt, zum einen die geeigneten Baumarten zu verwenden, zum anderen aber auch die geeigneten Herkünfte und am besten dann noch Bäume, die auch gut wachsen und eine gute Qualität erwarten lassen. Und auch in dem Gebiet spielt genetische Forschung eine große Rolle. Also ich habe ja erwähnt, dass die, der Erhalt genetischer Ressourcen für uns sehr wichtig ist. Wenn man das machen möchte, dann muss man erstmal wissen, welche Populationen man denn hat und welche, auf was man zurückgreifen kann. Ich nenne jetzt mal das Beispiel der Schwarzpappel. Die Schwarzpappel steht als Auenbaumart auf der roten Liste, als stark gefährdete Baumart oder vom Aussterben gefährdete Baumart. Und da ist es für uns wichtig, zum einen zu wissen, wo haben wir denn Schwarzpappeln, zum anderen die eben genetisch untersuchen zu lassen, den Nachweis dann auch zu bekommen, dass es wirklich eine Schwarzpappel ist. Und diese Bäume wollen wir dann unter Schutz stellen oder eben geeignetes Vermehrungsgut gewinnen und mit dem Vermehrungsgut dann natürlich auch wieder Bestände anlegen. Wir haben hier XXL Lerche, da geht es um die Leistungssteigerung, zum Beispiel bei der Baumart Lerche. Die Lerche spielt bei uns ja auch eine sehr große Rolle und wir haben einen sehr hohen Bedarf an, an gutem Pflanzmaterial. Ähm, da könnte so ein, ein, eine Balance ausschauen, dass wir auf guten, Pflanz, auf guten Standorten das Schwergewicht auf schnell wachsende Lärchen setzen, auf eher schwächeren Standorten oder schlechteren Standorten dann auf die genetische Vielfalt und der Erhalt der genetischen Vielfalt.